ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കപ്പൽസ് കഫയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഇന്നത്തത് ഒരു ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാനിക്യൂർ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ഓൾഡ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ആണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കയ്യിലെയും ഓൾഡ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളില് വാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹാഫ് ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാൾട്ട് ആണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഏതോ ഏത് ഹാൻഡ് വാഷോ ഷാംപോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൈ രണ്ട് കൈയും ഇതിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത ലമണിൻ്റെ ആ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് രണ്ട് കയ്യിലും ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലമണിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസിനെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനെ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും സ്മൂത്ത് ടൺ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ നെയിൽസും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം വാട്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടൺ വൈപ്പ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെയിൽസ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്ക്വയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലോ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ നെയിൽസും ട്രിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു നെയിൽ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നെയിൽ കട്ടറിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാനിക്യൂർ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള നെയിൽ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറും കൂടിയാണ് സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ക്ലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെയിലിൽ ഡെഡ് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്യൂട്ടിക്കൾ ബാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെയിൽ കട്ടറിൽ തന്നെയുള്ള ഷാർപ്പൻ്റെ എഡ്ജുള്ള നെയിൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യൂട്ടിക്കൾ പുഷറും ക്യൂട്ടിക്കൽ ട്രിമ്മറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും മതി
അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടാൻ റിമൂവൽ പാക്കാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് അല്ല ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ പാൽപ്പാടയും അതുപോലെ തന്നെ ടർമറിക് പൗഡറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിൽ ടർമറിക് പൗഡറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സൺ ഡാമേജ് എന്നും ഏജിങ് എന്നും ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മിൽക്കിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൺ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിക്കളയാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ വാട്ടർ തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാം വാട്ടറിൽ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പോ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വീണ്ടും കഴുകി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ടർമറിക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ കൈ എന്തായാലും യെല്ലോയിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയിൽസെല്ലാം ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ നെയിൽ കളർ നെയിൽ പോളിഷ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു തിക്കർ ലയർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിത് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മാനിക്യുവർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത